அடுத்து இந்தியன் லோக்சபா எலெக்ஷனோட ரிசல்ட்டுங்கிறது வந்துருச்சு இதில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திரும்பவும் நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு பிரதமராகிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பிரதமர் மோடி அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் முதல்ல நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் செப்டம்பர் செவன்டீன்த் அன்னைக்கு குஜராத் மாநிலத்தில் வட்நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தாமோதர் தாஸ் முல்சந்த் மோடிக்கும் ஹீரோபேனுக்கும் மூன்றாவது குழந்தையாக மோடி அவர்கள் பிறக்கிறாரு ஸோ இவங்க குடும்பம் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த குடும்பமாக இருக்குது இவருக்கு மொத்தம் ஆறு சகோதரர்கள் இருக்காங்க ஸோ மோடி அவர்கள் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்து அந்த அவரோட வச்சிருக்க டீ கடையை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ தன்னோடய எட்டாவது வயசில் மோடி அவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்றாரு ஸோ இவருக்கு அரசியல் ஆர்வம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குஜராத்தில் இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து அரசியல் அறிவியல் துறையில் முதுகலை பட்டமும் வாங்குறாரு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்எஸ்எஸில் இருக்கிறதுனால அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் அப்படிங்கிற இயக்கத்துக்கு இவரை தலைவராக நியமிக்கிறாங்க இவரும் அந்த இயக்கத்தை வளர்க்குறதுக்கு பல வழிமுறைகளை செஞ்சார் இதன் மூலியமாக பல அரசியல் தலைவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைச்சது இதுக்கப்புறம் இவர் பிஜேபி பார்ட்டியில் உறுப்பினராக சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுச் செயலராகவும் ஆகிறாரு இவரோட அரசியல் ஆர்வத்தை பார்த்த பிஜேபி பார்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் குஜராத் மற்றும் ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் ஜம்மு காஷ்மீர் இது மாதிரி ஐந்து மாநிலங்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொதுச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் மோடி ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி குஜராத் முதல்வராக இருந்த கேசுபாய் பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட பதவியை ராஜினாமா செஞ்சார் அப்போ இருந்த மோடி தன்னோட பெரும்பான்மையை நிரூபித்து அக்டோபர் ஏழாம் தேதி குஜராத்தோட மாநில முதல்வராக பதவியேற்றார் இவருக்கு நிறையவே எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் ஆனாலும் தன்னோட மாநிலத்தோட குரோத்தை மட்டுமே இவர் முக்கியத்துவமாக கொண்டுட்டு இருந்தார் அதனால் சோலார் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தி குஜராத்தை மின்மிகை மாநிலமாக மாற்றினார் மும்பை தாக்குதலுக்கு அப்புறம் குஜராத்தோட கடலோர பகுதிகளுடைய பாதுகாப்பை பல் மடங்கு அதிகம் படுத்தினார் மோடி அவர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீர் சாலை வசதிகள் கல்வி ஆரோக்கியம் இவற்றையெல்லாம் மேம்படுத்துறதுக்காக பல திட்டங்களையும் ஏற்றினார் மோடி அவர்கள் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்தியா டுடே அப்படிங்கிற நாளிதழ் சிறந்த முதல்வர் அப்படிங்கிற விருதை வழங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் சிறந்த எஃப்டிஐ பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிற விருதுக்கு இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் உலக வல்லரசான அமெரிக்கா மோடி அவர்கள் தலைமையிலான குஜராத் அரசாங்கம் தான் சிறந்த இந்திய அரசாங்கம்னு அறிவித்தாங்க ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படை தேவை அப்படிங்கிறது பொருளாதார சுதந்திரம் தான் அப்படிங்கிறத நம்பினார் மோடி ஸோ அதை அதிகப்படுத்துறதுக்காக பல திட்டங்களை மோடி அவர்கள் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு செஞ்சு கொடுத்தார் ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் குஜராத் மாநிலத்தை பல துறைகளிலையும் வளர்ச்சி அடைய வச்சுருக்காரு போலவே இந்திய அரசாங்கத்தையும் பல துறைகளிலும் வளர்ச்சி அடைய செய்வார் அப்படிங்கிறது ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும் நம்ம இந்தியா எல்லா துறைகளையும் வளர்ச்சி அடையுதா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் காத்திருந்ததாங்க பார்க்கணும் ஸோ இதனால தான் என்னமோ தெரியல இந்த வாட்டியும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் மோடி அவர்களே திரும்பவும் பிரதமர் ஆகணும்னு மக்கள் நினச்சிருக்காங்க என்ன தான் மோடி அவர்களை எதிர்க்கிறவங்களாக இருந்தாலும் அவரோட வாழ்க்கை பாடத்தை நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டா நம்மளும் அவரை மணி பெரிய ஆளாகலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு இது மாதிரியான வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள